。当公司来了个隐形富豪，狗蛋，你也在这上班啊？干什么？弄点什么呀？对不起，对不起，我认错人了。你下次注意点，真无语，一大早就被这个新来的拍屁股，丢脸死。哎，我有办法帮你出口气。哎，杨子，今天有个这样的客户过来，你去整点的菜吧。客户是湖南的，他最喜欢吃辣的。好嘞，知道你是广州人，不能够吃辣，所以特意给您准备了一些粤菜。当当当当，这是我专门做的。听说您无辣不欢，我专门放了好多小米辣。杨子，你在干什么？客人不能吃辣。嗯，真好吃啊！你们怎么知道我吃粤菜吃腻了？太爽了！如果有柠檬茶就好了。当当当当，杨子，客户要喝柠檬茶，你拿个柠檬干什么？小杨总，您尝尝。哇，太爽了！吃也吃了，喝也喝了，想不想来点更爽的？来什么店玩玩？哎，杨总。咱们的合同，陈总，这小员工有意思啊，这个单我签了。好嘞，好嘞，那咱们去办公室签一下合同。哦，杨子，今天晚上早点回家，爸爸给你买了栋别墅，让你回去看看。嗯，好的，哥子。新、啊、公司来了个隐形富豪，大家好，我是新来的杨子，我给大家带了点特产。滚！我就说哪个鱼腥味啊，臭死！人家杨子是早林，特意给你们抓的鱼，你们还说三道四的。那你给我吧。对。嗯、啊，那是谢谢你了，杨子。你们要是喜欢，下次我给你们再多带点。好。哎，杨子，你上次带的鱼太好吃了，我老婆吃了之后让我多买几条回家煲汤，你那还有不？啊，那个金龙王鱼一个季节最多只能产几条，你老婆想吃可能要等明年了。你不会不想给吧？什么一个季度只有几条啊？你骗人的吧你？我没骗你，金龙王鱼比较难抓，我们家一般都是拿去拍卖的。那一条多少钱、啊？倒不贵，品相好的也就十万。我们哪位同事有别墅资源啊？我们想借他们场景拍摄一下。老板，你们直接去我家拍吧。装什么呀？就你家还有别墅？哎，这可不一定。我听说岛上都是土楼，都管自己叫别墅。样子。你的心意我心领了，但是我们需要拍摄那种高大上的场景，最好是有那种大大的落地窗，还有螺旋楼梯的那种。落地窗楼，老板你看看这个，应该跟你想要的差不多。你这哪是土楼啊？这不是豪宅吗？这个设计好高级啊！这是请设计公司定制的吗？不是啊，人家的设计方案真的好好看，一点都不俗。是的，而且它最近还有一个好用的功能，设计数也是参考这个上面设计的。哇！但是杨子，你们家住在岛上，我们去拍摄也不方便。我有车，很方便。而且我家就住在二沙岛，离咱们公司一点都不远。二沙岛，全是富人的岛。对呀、啊，而且还有个明星也住在那个岛上的，也在这个岛上住。那你有见过他吗？每天都可以看见啊，他家就住在我家对面。当公司来了个隐形富豪。哎，老板，把新品给我。阿姨，您下班还兼职呢，这么多瓶子能卖不少钱了。阿姨，您这都用苹果十四了，怎么还捡瓶子啊？你给我五块钱，我就告诉你。嗯。其实啊，很简单，已经有一千个人问我这个问题了。老板，还是你第一个给我一百的嘞。<笑>老板，你能送我一车吗？好嘞，阿姨，上车。阿姨，地方到了。谢谢老板，你这捡瓶车真不错。我捡瓶子也想买辆车，走来走去不方便。是的，我也喜欢骑电动车，比开车方便，开车还堵车呢。而且这是爱玛的，车子挺好的，大牌子有保障，隔夜充电也不用害怕，耐用还方便。这电动车看起来真不错，在那儿可以卖啊？那倒。张姐，你这个月的房租，阿姨，这饭店是你的，你认识我们江姐啊？这条街都是她的。当公司来了个隐形富豪，大家尝尝我们家的荔枝，现摘的很新鲜。个头这么小，这是家卖剩下的吧？不是，这种品种个头本来就不大。还是算了吧，我怕上火。杨子，你家种荔枝的？是啊。那正好，这次咱们团建的水果就吃荔枝吧，就从你家采购。可是，杨子，老板是照顾你家果园，又不是让你白送。对，叔叔阿姨也不容易，我们能帮就帮一下，会给钱的
。哎呀，外面都下雨了，这团建东西都准备好了，怎么办呢？要不去我家继续吧？杨子，你搞笑吧？我们可是准备露天的 BBQ， 去你家那不变成蜗居闷大虾了吗？杨、啊、子，这种事儿你就别瞎凑热闹了，你家它还不归龙王管呢。不是的，老板，我们家有一个玻璃大露台，下雨天也能露天烧烤。我们可是全公司的人，你们家的阳台能装得下吗？对呀、啊，杨子，你是不是内涵我们公司规模小啊？嗯，不是这个意思，我是看大家都挺有兴致的，不想扫大家的兴。好了好了，我知道你没有，就算能容下我们这烟熏火燎的，邻居会投诉的。邻居？我们家没有邻居啊。嗯，是独栋的别墅、哎，应该不会被投诉吧？杨子，上次的励志款你发我一下，我好安排款项。我发您手机了，老板。什么五万多？对呀、啊，老板，我爸说还给您打了八折呢，还打了八折，什么荔枝啊这么贵？挂绿荔枝啊，蒸成挂绿荔枝，最贵拍过五十五万。什么？一棵树五十五万呢？不是树，是一棵。当公司来了个隐形富豪。哎，你知道吗？之前杨子和朋友投资开的火锅店倒闭了啊！真的吗？是真的呀，听说还欠了不少钱呢。杨子把车子都给卖了，听说呀，就剩一个车牌了，还差五万没还呢。这下可好了，看杨子以后还整你。哟，杨子，啊，你回来了啊、嗯？怎么了？听说你那个火锅店赔啦，车都卖了。现在实体生意太难做了，赔了不少，只能把车卖了还债。杨子啊，不是我说你，你就不是做生意那块料，赔钱是早晚的事儿。就是啊。我稳上班得了，还学人做生意。你们两个是来上班的还是来八卦的？怎么净这些事儿啊？杨子，你来我办公室一趟。哦，老板，你找我有事吗？我刚准备拆快递呢。听说你还欠别人五万块钱，你生活都这么艰难了，还拆快递呢？买的什么？我多的也没有，这有五万块，你拿去印个底。老板，谢谢你，不过我还是自己想想办法吧。你还有什么办法？听说你现在只剩个车牌了。对啊，我准备把车牌也卖了还债，然后东山再起。嗯、你那个车牌还债都不够，还东山再起呢？不够了，我这个车牌能卖 1.28 亿。杨子，你傻了吧？什么车牌呀、啊？还 1.28 个亿 ？S 一，说的跟真的一样。当公司来了个隐形富豪。杨子，这个文件你拿去给小张，让他下班前给我。好的，老板。对了，下个月一号是李总公司的庆典，你对接一下，在他庆典的时候给他添个彩，以后合作更顺利。我明白了，老板肯定完成任务。老板，听说杨子在李总的庆典上就送了一个串天猴，把我们公司的脸都丢尽了，以后跟李总的合作肯定黄了。你把杨子叫过来。杨子，你在搞什么？我让你去给李总公司添个彩头，你去送了个串天猴。串天猴是什么？老板，你是说烟花吧？管他什么烟花，你这不是糊弄人吗？你是想让李总公司觉得我们穷不起是吧？喂，李总。陈老板，我要谢谢你啊！你们公司那个叫杨子的小姑娘很不错，很醒目啊，送的烟花真是让大家大开眼界啊！真是谢谢你，让你破位了。对了，下半年我们公司还有几个大单，回头我们洽谈一下。好好好，杨子。你送了什么烟花呀？李总好像挺高兴哎。啊，那个烟花是我们自己家厂子制作的，好像叫什么？哦，四尺玉。啊